നമുക്ക് ഇന്ന് ഫിസിക്സിൻ്റെ ഊർജ്ജതന്ത്രത്തിൻ്റെ ക്ലാസ് നമുക്ക് തുടങ്ങാം നിങ്ങൾക്ക് സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് മെസ്സേജ് അയക്കണം അല്ലെങ്കിൽ വോയിസ് ക്ലാരിറ്റി എങ്ങനെ ഉണ്ട് നോക്കണം അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ എങ്ങനെ ഉണ്ട് അത് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയണം അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് തുടങ്ങാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്റർ ഊർജ്ജതന്ത്രത്തിലെ ഫിസിക്സിലെ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയണത് വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ അപ്പോൾ വൈദ്യുതി എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ നമുക്ക് കിട്ടിയ വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാണ് നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും വേഗത്തിൽ ചെയ്യാനും പല കാര്യങ്ങളും നടത്താനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇപ്പോൾ ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണെങ്കിലും ശരി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പരസ്പരം സംസാരിക്കാനാണെങ്കിലും ശരി നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ആവശ്യമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് വൈദ്യുതി എന്ന് പറയണത് അത് പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ബെഞ്ചമിൻ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് അങ്ങനെ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനാണിത് കണ്ടുപിടിച്ചത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ വൈദ്യുതിയുടെ ഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ ആണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പാഠത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുക അതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും ബുക്ക് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നിങ്ങളുടെ പാഠപുസ്തകം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അതിൽ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേരാണ് ഒന്നാമത്തെ പാഠമാണ് വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യത്തെ പേജിൽ തന്നെ ആദ്യത്തെ പേജിൽ തന്നെ ഒരു ഒരു ഫിഗർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ചിത്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു കുട്ടി അച്ഛനും അമ്മയോടും കൂടി ചോദിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഉള്ള ഉപകരണങ്ങളെല്ലാം വൈദ്യുതിയിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇവ വ്യത്യസ്ത ഊർജ്ജ രൂപങ്ങൾ നൽകുന്നതാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ഈ ഫിഗറിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് കണ്ട വൈദ്യുത ഉപകരണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം എന്നിട്ട് അത് ഏതൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഉപയോഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ആ വൈദ്യുതി കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ഫലങ്ങൾ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം ഇതിൽ കാണാനുള്ളത് ഫാനുണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫാനുണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ബൾബ് ഉണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ മിക്സി ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കർ കാണാനുണ്ട് ഹീറ്റിംഗ് വേറെ ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കറിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ വേറൊരു ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ പോലെ അത് വേറൊരു കുക്കർ തന്നെയാണ് തോന്നുന്നു എന്തായാലും ഗ്യാസ് അടുപ്പല്ല പിന്നെ ഇപ്പുറത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് മൈക്രോവേവ് അവനാണ് ബേക്കിങ്ങിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൈക്രോവേവ് അവനുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ഷെൽഫിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് പിന്നെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് ബാറ്ററിയാണ് ആ ബാറ്ററിയുടെ അടുത്ത് റേഡിയോ ആണോ അതോ ഇൻവെർട്ടർ ആണോ എന്ന് സംശയമുണ്ട് അത് രണ്ടായാലും നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉപയോഗങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്കിവിടെ ഇത്രയും വൈദ്യുത ഉപകരണങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ അതിൻ്റെ താഴെ ഒരു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ചിത്രത്തിലെ കുട്ടികളുടെ കുട്ടിയുടെ സംശയം എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് നോക്കുന്നത് അടുക്കളയിൽ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്ന വൈദ്യുത ഉപകരണങ്ങൾ നിങ്ങളോട് എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ബാക്കി നിങ്ങൾ പൂരിപ്പിക്കുക എന്ന് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളത് ബാക്കിയുള്ളത് പൂരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ അതിൽ പറയുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ബൾബ് ഫാൻ അവൻ മിക്സി ഇലക്ട്രിക് ഹീറ്റർ ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കർ പിന്നെ സ്റ്റോറേജ് ബാറ്ററി ഇൻവെർട്ടർ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവർ ഇവരെല്ലാം എന്താ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വൈദ്യുതി അല്ലെങ്കിൽ ഇവരെല്ലാം കണക്ട് ഇവരെല്ലാം ഉപ വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആണ് അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുതിയാണ് ഇത് നമുക്ക് കറണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ കറണ്ട് ഇല്ല എങ്കിൽ ഇൻവെർട്ടർ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യും കാരണം ഈ വീട്ടിൽ ഇൻവെർട്ടർ ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വൈദ്യുതി ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും ഇവിടെ നമുക്ക് മറ്റ് ഉപകരണങ്ങളൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യാം എന്തുള്ളത് കൊണ്ട് ഇൻവെർട്ട
പ്രകാശം കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ലൈറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് രാവിലെ നമുക്ക് ബൾബിൻ്റെ ആവശ്യം വരാറില്ല പക്ഷെ മഴക്കാലത്ത് നമുക്ക് പകൽ സമയങ്ങളിലും ബൾബ് ഇടേണ്ടി വരാറുണ്ട് ലൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ റൂമിലേക്ക് വെളിച്ചം കാണാനായിട്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ പ്രകാശം ലഭിക്കാനാണ് അവിടെ ഉപയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഊർജ്ജമാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഊർജ്ജമാറ്റം എന്താണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന വൈദ്യുത എനർജി അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുത ഊർജ്ജം ഇവിടെ പ്രകാശ ഊർജ്ജമായിട്ടാണ് മാറുന്നത് വൈദ്യുത ഊർജ്ജം പ്രകാശ ഊർജ്ജത്തിലേക്ക് മാറുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ പിന്നെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കർ അപ്പോൾ ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കർ ഇപ്പോൾ ഒരു വിധം വീട്ടിലുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഉണ്ടാവും ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കറിൽ നമുക്ക് എല്ലാവിധ പാത്രങ്ങളും നമുക്ക് വയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല അതായത് മെറ്റലിൻ്റെ ലോഹ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ പാത്രം മാത്രമേ നമുക്ക് ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കറിൽ വയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അത് അതിൻ്റെ ഒരു അത് പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എപ്പോഴും ലോഹം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ പാത്രങ്ങളായിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ പരന്ന പാത്രവുമായിരിക്കണം അപ്പോൾ ലോഹം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ പാത്രം നമ്മൾ ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കറിൻ്റെ മുകളിൽ വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് അതിൽ നമ്മളിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും വെള്ളം ചൂടാക്കണമെങ്കിൽ അതിൽ വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വെള്ളം ചൂടാവുന്നതായിട്ട് കാണാം അതല്ല നിങ്ങൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും വെള്ളത്തിലിട്ട് എന്തെങ്കിലും വേവിക്കാനാണ് നോക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ വേവിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് വേവുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കർ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് താപം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ചൂട് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആഹാരങ്ങൾ പലഹാരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് പല വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അവിടെ നടക്കുന്ന ഊർജ്ജമാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്ത് വൈദ്യുത ഊർജ്ജം കാന്തിക ഊർജ്ജമായിട്ട് മാറുന്നു അതിനുശേഷം അത് താപോർജ്ജത്തിലേക്ക് മാറുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ പല പല ഫലങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അതിൻ്റെ താഴെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ സ്റ്റോറേജ് ബാറ്ററി അത് സ്റ്റോറേജ് ബാറ്ററി ബ്രാക്കറ്റിൽ ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നവർ പ്രത്യേകം എഴുതി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സ്റ്റോറേജ് ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉപയോഗം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വൈദ്യുതി സംഭരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഇൻവെർട്ടർ ഉള്ള വീട്ടിൽ ഇൻവെർട്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ബാറ്ററി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ബാറ്ററി ഇപ്പോൾ അവിടെ ചെയ്യുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെർട്ടർ എന്താ അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്റ്റോറേജ് ബാറ്ററിയിൽ നടക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എപ്പോഴും വൈദ്യുതി അവിടെ സംഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഇൻ കേസ് വൈദ്യുതിയിൽ എന്തെങ്കിലും തടസ്സം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വൈദ്യുതിയിൽ തടസ്സം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇൻവെർട്ടർ ആയിരിക്കും ആ ഇൻവെർട്ടർ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ബാറ്ററിയിൽ സംഭരിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള എനർജി ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക് ഫാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ബൾബ് അങ്ങനെയുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ട ഊർജം നമുക്ക് തരുന്നു അതാണ് അവിടെ സ്റ്റോറേജ് ബാറ്ററി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ അതിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് വൈദ്യുതി സംഭരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നടക്കുന്ന ഊർജ്ജമാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് വൈദ്യുത ഊർജ്ജം രാസോർജ്ജമായിട്ട് മാറുകയാണ് അപ്പം ശ്രദ്ധിക്കുക സ്റ്റോറേജ് ബാറ്ററി സ്റ്റോറേജ് ബാറ്ററിയാണ് നമ്മുടെ ഉപകരണം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഇവിടെ ഉപകരണം ഈ പട്ടികയിൽ ആദ്യത്തെ കോളത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഉപകരണം എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്ന് വെച്ചാൽ വൈദ്യുതി സംഭരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഊർജത്തിലുണ്ടാവുന്ന മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഊർജ്ജമാറ്റം ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഊർജ്ജമാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് വൈദ്യുത ഊർജ്ജം അവിടെ രാസ ഊർജ്ജമായിട്ട് മാറുന്നു വൈദ്യുത ഊർജ്ജം രാസ ഊർജ്ജമായി മാറുന്നു അപ്പം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ എഴുതിയിട്ടില്ല ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അവർ പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ പോയിൻ്റായിട്ട് അവർ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഈ സ്റ്റോറേജ് ബാറ്ററിയെ കുറിച്ചാണ് സ്റ്റോറേജ് ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താ
മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതിയെടുക്കാം നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പൂരിപ്പിക്കാം ഇനി അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ഉപകരണം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള മിക്സി എന്നുള്ള ഒരു ഉപകരണമാണ് മിക്സി അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം വീട്ടിൽ എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിൽ മിക്സി ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ മിക്സി എന്തിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മിക്സി നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കറി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിൽ നാളികേരം അരയ്ക്കാനായിട്ട് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന നാളികേരം അരയ്ക്കാനായിരിക്കും അതുപോലെ വേറെ എന്തെങ്കിലും പൊടിക്കാൻ ഇപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ സംഭവങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പൊടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ധാന്യങ്ങൾ പൊടിക്കാൻ ചെറുതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പലഹാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ധാന്യങ്ങൾ പൊടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ അരയ്ക്കാനും പൊടിക്കാനും അങ്ങനെയുള്ള ആവശ്യങ്ങളാണ് മിക്സി കൊണ്ട് നമുക്ക് വരുന്നത് പാചക ആവശ്യമാണ് മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് അരയ്ക്കാനും പൊടിക്കാനും ഒക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വെറുതെ പാചകം എന്നുള്ള വാക്കിന് ഉപയോഗിക്കാം പൊടിക്കാനും അപ്പം ഇവിടെ വൈദ്യുത എനർജി എന്ത് എനർജി ആയിട്ടാണ് മാറുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ വൈദ്യുതി കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളത് ഇൻ കേസ് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാർ ആ മിക്സിയുടെ ജാറ് ഇവിടെ അടപ്പുണ്ട് ആ അടപ്പ് അടയ്ക്കാതെ നിങ്ങൾ അത് വച്ചതിന് ശേഷം ഓണാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതല്ലെങ്കിൽ മിക്സിയുടെ ജാറ് ഇല്ലാതെ തന്നെ നിങ്ങൾ മിക്സി എങ്ങനെ ഓണാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ബുഷ് കടന്ന് കറങ്ങുന്നതായിട്ട് കാണാം ഒരു ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു നാലഞ്ച് മൂന്നോ നാലോ ഇതളുകളുള്ള ഒരു ബുഷ് ആ മിക്സിയുടെ മുകളിൽ കറങ്ങുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അവിടെ നടക്കുന്നത് വൈദ്യുത എനർജി യാന്ത്രിക എനർജി ആയിട്ട് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് മാറണം വൈദ്യുതോർജം യാന്ത്രിക ഊർജമായിട്ട് അവിടെ മാറുന്നു നമുക്കിവിടെ എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ഊർജമാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഊർജമാറ്റത്തിലെല്ലാം നിങ്ങൾ ഏത് ഊർജമാറ്റം എടുത്താലും ഏതൊരു ഉപകരണം എടുത്ത് ഊർജമാറ്റം നമ്മൾ നോക്കിയാലും നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്നത് വൈദ്യുതോർജ ആണ് നമുക്ക് പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ളത് ബേസിക്കലി നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് പിന്നീട് അത് ഒന്നുകിൽ രാസോർജമായി മാറുന്നു അതല്ലെങ്കിൽ പ്രകാശോർജമായിട്ട് മാറുന്നു അതല്ലെങ്കിൽ താപോർജമായിട്ട് മാറുന്നു അതാണ് താപോർജമായിട്ടാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നേരത്തെ ഒരു ഉദാഹരണത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കറിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് അപ്പം ഇവിടെ നടക്കുന്നത് വൈദ്യുതോർജം യാന്ത്രിക ഊർജമായിട്ട് മാറുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ നടക്കുന്ന മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് വൈദ്യുതോർജം അവിടെ യാന്ത്രിക ഊർജമായിട്ട് മാറുന്നു ഇതേ ഉത്തരം തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെ ഇലക്ട്രിക് ഫാൻ എഴുതിയാലും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഉപയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കാറ്റ് കിട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ വായു സഞ്ചാരം ഉണ്ടാവുക എന്നത് തന്നെയാണ് ഉപയോഗം ഫാൻ ഇടുന്നതിന് ഉപയോഗം നമുക്ക് കാറ്റ് കിട്ടണം നമുക്ക് ചൂടുണ്ടെങ്കിൽ റൂമിൻ്റെ അകത്ത് കാറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫാൻ ഇടുന്നത് അപ്പോൾ വായു സഞ്ചാരത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക് ഫാൻ ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ ഊർജമാറ്റം ഇതേ ഉത്തരം തന്നെ നമുക്ക് ലഭിക്കും വൈദ്യുതോർജം അവിടെ യാന്ത്രിക ഊർജമായിട്ട് മാറുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മിക്സി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിതിനെ ഗ്രൈൻഡർ ഗ്രൈൻഡർ ഇപ്പോൾ ഈ ചിത്രത്തിലില്ല ഈ പടത്തിൽ ഗ്രൈൻഡറിനെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഗ്രൈൻഡറും ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ മിക്സിയിൽ ഇപ്പോൾ കുറേ അധികം സംഭവങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് അരയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രൈൻഡറിലാണ് ദോശ ഇഡ്ഡലി അതുപോലെ വേറെ ഉള്ള മാവുകളൊക്കെ അരയ്ക്കാറ് അപ്പോൾ ഈ ഗ്രൈൻഡർ ഒരു വിധം എല്ലാവരും വീട്ടിലുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഗ്രൈൻഡർ അത് അരയ്ക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഉപയോഗങ്ങൾ തന്നെയാണ് അവിടെയും നടക്കുന്ന ഊർജമാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് വൈദ്യുതോർജം അവിടെ യാന്ത്രിക ഊർജമായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്കിവിടെ എഴുതാവുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ഹീറ്റർ ഇലക്ട്രിക് ഹീറ്റർ അവിടെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ അവിടെ അതിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഞാനിത് മാക്കിയാണ് നിങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇലക്ട്രിക് ഹീറ്റർ അതിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ഹീറ്ററിൻ്റെ ഉപയോഗം താപം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഊർജമാറ്റ
അപ്പോൾ ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഊർജ്ജമാറ്റം കുറച്ച് നേരം വൈദ്യുതി ഇലക്ട്രിസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ അതിനുശേഷം പിന്നീട് അതിന് സംഭവിക്കുന്നത് അവിടെ ചൂടാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഹീറ്ററിന് അങ്ങനെയുള്ള ആ ചൂട് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് വെള്ളം ചൂടാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഉപയോഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അത് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും പിന്നെ വരുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ഹീറ്ററിന് അല്ലാതെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന വേറൊരു കാര്യം ഇലക്ട്രിക് അയൺ ബോക്സ് അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുത ഇസ്തിരി പെട്ടിയാണ് ഇലക്ട്രിക് അയൺ ബോക്സ് നമ്മൾ അയൺ ബോക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്തിരി പെട്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഷർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ നമ്മുടെ തുണി അയൺ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക് അയൺ ബോക്സ് ഉപയോഗിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുത ഇസ്തിരി പെട്ടി ഉപയോഗിക്കാം അവിടെ അതിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് താപം ലഭിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നല്ല ചൂടിൽ തേച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല വൃത്തിയായിട്ടും വെടുപ്പായിട്ടും തുണി വസ്ത്രങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി അതാണ് നമ്മുടെ ഉപയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഊർജ്ജമാറ്റം ഇതേ ഊർജ്ജമാറ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഇതേ ഉത്തരം തന്നെയാണ് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്നത് അവിടെയും വൈദ്യുത ഊർജ്ജം താപ ഊർജ്ജമായിട്ട് മാറുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക് ഹീറ്ററിന് പകരം നമുക്ക് എഴുതാവുന്ന വേറൊരു ഉപകരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക് അയൺ ബോക്സ് അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുത ഇസ്തിരി പെട്ടി എന്തുകൊണ്ടാണ് വൈദ്യുത ഇസ്തിരി പെട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് വൈദ്യുതി ഇല്ലാതെ തന്നെ ഇസ്തിരി പെട്ടി വേറെ തരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളൊന്നല്ലെങ്കിൽ ചിരട്ട അല്ലെങ്കിൽ കരിയൊക്കെ കത്തിച്ച് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചൂട് ഉപയോഗിച്ചും ചെയ്യാറുണ്ട് അങ്ങനെയും ഇസ്തിരി പെട്ടിയുണ്ട് നിങ്ങൾ കടയിലൊക്കെ അയൺ ചെയ്യാൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചില കടകൾ അല്ലെങ്കിൽ ചില ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്നത് വൈദ്യുതി ഉപയോഗിക്കാതെ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇലക്ട്രിക് അയൺ ബോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുത വൈദ്യുത ഇസ്തിരി പെട്ടി എന്ന് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്തു പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് മറ്റൊരു ഉപകരണം പിന്നീട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇൻവെർട്ടറാണ് അവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇൻവെർട്ടർ ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വൈദ്യുതി ഓൾറെഡി ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ വൈദ്യുതി പോയിട്ടില്ല കറണ്ട് പോയിട്ടില്ല എങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇൻവെർട്ടറിൽ അത് എപ്പോഴും ചാർജ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഉണ്ടാവുക ഇൻവെർട്ടറിൻ്റെ രണ്ട് കേസുകൾ നമ്മൾ പറയേണ്ടത് ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചാർജ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വൈദ്യുതി സംഭരിച്ചു വെക്കുകയാണ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഉപയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് ആ സമയത്ത് എ സി ഇവിടെ ഡി സി ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യണം എ സി എ സിയെ ഡി സി ആക്കി മാറ്റുന്നു എന്താണ് എ സി എന്താണ് ഡി സി എ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് ഡി സി എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റ് കറണ്ട് ഡയറക്റ്റ് കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരിട്ടുള്ള കറണ്ടിൻ്റെ പ്രവാഹം അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുതിയുടെ പ്രവാഹം എന്നാണ് ഡയറക്റ്റ് കറണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വൈദ്യുതിയുടെ പ്രവാഹത്തിൻ്റെ ദിശ എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും നമ്മുടെ വീട്ടിലെ സാധാരണ വരുന്ന വൈദ്യുതി എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് ആയിരിക്കും എ സിയാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും വരുന്ന വൈദ്യുത കണക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുതി എന്ന് പറയുന്നത് എ ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് ആണ് ഡയറക്റ്റ് കറണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ട് ഇൻഡയറക്റ്റ്ലി ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ക്ലോക്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബാറ്ററി അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ടി വിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബാറ്ററിയൊക്കെ ഡയറക്റ്റ് കറണ്ടിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഡി സി ആണത് അതാണ് ഡയറക്റ്റ് കറണ്ട് നേരെയുള്ള വൈദ്യുത പ്രവാഹം എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും വൈദ്യുതി പ്രവാഹത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുതി സഞ്ചരിക്കുന്ന പാത എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുമെന്നാണ് ഈ ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ടിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ ഇവിടെ എ സി ഡി സി ആക്കി മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ നടക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ വൈദ്യുത ഊർജ്ജം രാസോർജ്ജമായിട്ട് ഇൻവെർട്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇൻവെർട്ടർ കൺവെർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അവർക്ക് ആ ബാറ്ററിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഇൻവെർട്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് നിങ്ങൾ ബാറ്ററി കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് വൈദ്യുതോർജം
ചാർജ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ ഡിസ്ചാർജ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ എന്താണ് വ്യത്യാസം നോക്കാം ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ചാർജിൻ്റെ നേരെ വിപരീതമായ പ്രവർത്തനമാണ് ഡിസ്ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ഉപയോഗം ആ ഇൻവെർട്ടർ നടത്തുന്ന പ്രവൃത്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഡി സി എ എ സി ആക്കി മാറ്റുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാ വൈദ്യുത ഉപകരണങ്ങളും വാങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ പുറത്ത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇത് ഇത്ര വോൾട്ടേജിൽ വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എ സി എന്ന് പറയുന്ന കറണ്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഉപകരണമാണെന്ന് അപ്പോൾ ഇൻവെർട്ടറിൽ നിന്ന് ഇൻവെർട്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ബാറ്ററിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സംഭരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന വൈദ്യുത എനർജിയെ തിരിച്ച് എ സി ആക്കി മാറ്റണം അതാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻവെർട്ടർ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇൻവെർട്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ബാറ്ററിയിൽ സംഭരിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ഡി സി ഫോമിലുള്ള ഡി സി എന്ന തരത്തിലുള്ള എനർജിയെ അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുതിയെ അത് എ സി എന്ന തരത്തിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കുകയാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് അവർ തന്നെയാണ് ഇൻവെർട്ടർ തന്നെയാണ് അവിടുത്തെ അപ്പോഴത്തുള്ള ഊർജ്ജമാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ നേരെ വിപരീതമായിരിക്കും രാസോർജം അവിടെ സംഭരിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള രാസോർജത്തെയാണ് അവിടെ വൈദ്യുത ഊർജ്ജമാക്കി മാറ്റുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു സംശയം തോന്നിയേക്കാം അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒരു ബാറ്ററി എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും ബാറ്ററി വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എല്ലാ മാസവും കറണ്ട് ബില്ല് അടയ്ക്കേണ്ടി വരില്ലല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കെ എസ് സി ബിനെ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരില്ലല്ലോ എന്നുള്ളൊരു സംശയം ഉണ്ടായേക്കാം പക്ഷെ അതൊരു പ്രാക്ടിക്കലി പോസിബിളല്ല പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് പറ്റില്ല അതിനെ എപ്പോഴും ചാർജ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇൻവെർട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള ഒരു ആശ്വാസം മാത്രമാണ് കറണ്ട് പോയി ഏകദേശം ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാധാരണ ബാറ്ററിയുടെ ഒരു ഇതെന്ന് ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ സോറി ഒരു ദിവസം വരെയൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പരമാവധി അതിനുശേഷം അതിന് പിന്നീട് ഉപയോഗിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നീടും അത് പ്ര പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ അത് ചാർജ് ചെയ്തേ മതിയാകൂ അപ്പോൾ താൽക്കാലിക ആശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഈ ബാറ്ററി അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇൻവെർട്ടറൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്ഥിരമായിട്ട് നമുക്ക് ഊർജ്ജം കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് കെ എസ് സി ബിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് കണക്ഷൻ എന്താണോ അത് നമുക്ക് എത്രയായാലും ആവശ്യം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇൻവെർട്ടർ ഒരു താൽക്കാലികമായിട്ട് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ നമുക്ക് വയ്ക്കാവുന്നൊരു വേറൊരു മാർഗം മാത്രമാണ് അത് സ്ഥിരമായിട്ട് നമുക്കതിന് ആശ്രയിക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല പിന്നെയുള്ളത് പറയുന്നത് സോളാർ എന്നുള്ള ഒരു സോളാർ പവർ പ്ലാന്റ് ആണ് അപ്പോൾ അത് ഉപയോഗിച്ച് പല ചില വീടുകളിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും വലിയൊരു സോളാർ പ്ലാന്റ് ഇരിക്കുന്നത് ഈ വെള്ളം ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം മൊത്തം എനർജി എടുക്കാനല്ല സോളാറിൻ്റെ സോളാർ പാനലുകളെ സോളാർ സെല്ലുകളുടെ കുറേ അധികം ഗവേഷണങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ അത് വായ വലിയ വില ആണ് അതിന് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവർക്കും നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു സംഭവമാണ് സോളാർ സെല്ലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സോളാർ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് അത് കൂടുതൽ ഗവേഷണങ്ങൾ നടത്തി അത് എല്ലാ വീടുകളിലേക്കും എത്താവുന്ന രീതിയിൽ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെപ്പോഴും അതിൻ്റെ പിറകെ നടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ ഇതല്ലാതെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇലക്ട്രിക് ബൾബ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് പറയാവുന്നത് റേഡിയോ ആണ് റേഡിയോ ടി വി അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് വൈദ്യുത ഉപകരണങ്ങൾ നമുക്ക് നമ്മൾ എന്തെടുക്കുകയാണെങ്കിലും അത് ഇതേപോലെ തന്നെ വൈദ്യുത അതിലവിടുത്തെ ഊർജ്ജമാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് വൈദ്യുത ഊർജ്ജത്തെ ശബ്ദ ഊർജ്ജമായിട്ട് മാറ്റുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പ്രകാശ ഊർജ്ജമാക്കിയായിട്ട് മാറ്റുന്നു പിന്നെ നമുക്ക് പറയാവുന്നത് ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീൻ തുണി അലക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് വാഷിംഗ് മെഷീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് അതിൻ്റെ ചിത്രം ആ ചിത്രത്തിലില്ല വാഷിംഗ് മെഷീൻ അതിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇപ്പം എനിക്ക് ഈ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഉപയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് തുണി അലക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അവിടുത്തെ ഊർജ്ജമാറ്റം വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു മോട്ടർ
അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് നടക്കുന്നത് യാന്ത്രിക ഊർജമായിട്ട് അവിടെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഉള്ളത് ഇലക്ട്രിക് മോട്ടർ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ മോട്ടർ ഉണ്ടാവും വെള്ളം ടാങ്കിലേക്ക് അടിക്കാനായിട്ട് അവിടെയും നടക്കുന്നത് വൈദ്യുത ഊർജം യാന്ത്രിക ഊർജമായിട്ട് മാറുന്നു ആ യാന്ത്രിക ഊർജം ഉപയോഗിച്ച് കിണറ്റിലുള്ള വെള്ളം കുറച്ച് മുകളിലുള്ള ടാങ്കിലേക്ക് പമ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ ഉയർത്തി കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെയും വൈദ്യുത ഊർജം യാന്ത്രിക ഊർജമായിട്ട് മാറുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഉപകരണങ്ങളും അതിൻ്റെ ഉപയോഗങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ നടക്കുന്ന ഊർജ മാറ്റങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സെക്ഷനിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയമാണെങ്കിൽ ഒന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മെസ്സേജ് അയക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നീട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് കിടക്കാം വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിൻ്റെ താപഫലം എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ ഹലോ ഉണ്ടോ ഇല്ലില്ല വരുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത ഒരു ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിൻ്റെ താപഫലം നമ്മൾ വളരെ അത്യന്താപേക്ഷിതമായി വൈദ്യുതി ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രകാശത്തിന് വേണ്ടി തന്നെയാണ് പക്ഷെ പ്രകാശത്തിൻ്റെ ഉപയോഗം എങ്ങനെയാണ് വൈദ്യുതി പ്രകാശ രൂപത്തിലേക്ക് മാറുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഈ വർഷം പഠിക്കാനില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് ട്വൽത്തിലൊക്കെയാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് വിവിധ തരം ലൈറ്റുകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കേണ്ടത് എൽ സി ഡി അതേപോലെ തന്നെ സോറി എൽ ഇ ഡി സി എഫ് എൽ അങ്ങനെയുള്ള ഇൻകാൻഡസൻ ബൾബ് അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കാനുള്ളത് പിന്നെ ഇവിടെ ഇതിൽ ഇൻകാൻഡസൻ ബൾബ് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ആ യെസ് ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇൻകാൻഡസൻ ബൾബിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുണ്ട് ഫിലമൻ ബൾബിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് മുന്നേ താപഫലം വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിൻ്റെ താപഫലം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വൈദ്യുത താപഫലങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ഈ താപഫലം ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കർ ഇലക്ട്രിക് ഹീറ്റർ നമ്മുടെ ബാത്റൂമിലൊക്കെ കുളിമുറിയിലൊക്കെ നമ്മൾ വെള്ളം ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇലക്ട്രിക് ഹീറ്റർ വെക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അയൺ ബോക്സ് അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുത ഇസ്തിരിപ്പെട്ടി പിന്നെ നമുക്ക് പറയാവുന്നത് മൈക്രോവേവ് അവൻ കുറച്ച് വില കൂടിയൊരു ഉപകരണമാണ് മൈക്രോവേവ് അവൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ വരുന്നത് ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കർ മൈക്രോവേവ് ഹീറ്റിംഗ് കോയൽ ഒന്ന് ഡിസ്കണക്ട് ആയി നമ്മൾ വീണ്ടും പറയാം ഉപകരണങ്ങൾ വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിൻ്റെ താപഫലം ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞവയാണ് ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ അതേപോലെ തന്നെ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം ചൂടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ പിന്നെ അത് വൈദ്യുത ഇസ്തിരിപ്പെട്ടി ഇലക്ട്രിക് ഹീറ്റർ ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കർ മൈക്രോവേവ് അവൻ ഇതൊക്കെയാണ് വൈദ്യുത പ്രവാഹം അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുതിനെ താ വൈദ്യുത ഊർജത്തിനെ താപോർജമാക്കി മാറ്റി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇവിടെ നമുക്കൊരു പരീക്ഷണമുണ്ട് അതിന് ആവശ്യമായ വസ്തുക്കൾ അവർ പറയുന്നത് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള നിക്രോം കമ്പിച്ചുരുൾ നിക്രോം എന്നുള്ളതൊരു അലോയാണ് നിക്രോം
ചുരു ചുരുട്ടി വെച്ചിട്ടുള്ള നിക്രോമിൻ്റെ കമ്പി അപ്പം നിക്രോം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു അലോയാണ് അലോയ് എന്ന് പറയുന്നത് അലോയ് ഒന്നിലധികം ലോഹങ്ങളുടെ മിശ്രിതത്തിനാണ് നമ്മൾ അലോയ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സങ്കരം അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ ലോഹം മിശ്രിതം എന്ന് വിളിക്കാം ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മളിപ്പോൾ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ലോഹ മിശ്രിതമാണ് സ്റ്റീൽ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റീൽ എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ നമുക്ക് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ലഭിക്കുന്ന ഒരു ലോഹം അല്ലെങ്കിൽ മൂലകമല്ല ഒന്നിലധികം മൂലകങ്ങളെ മിശ്രിതം ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ലോഹ മിശ്രിത അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സങ്കര ലോഹ സങ്കരമാണ് സ്റ്റീൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവരെയൊക്കെ വിളിക്കുന്ന ഒരു പേരാണ് അലോയ് അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കാണ് അലോയ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നിക്രോം അതുപോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു അലോയാണ് അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറച്ച് കൂടുതലാണ് പ്രതിരോധകം അതിൻ്റെ പ്രതിരോധകം കുറച്ച് കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നിക്രോം എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ആറ് വോൾട്ടിൻ്റെ സ്റ്റോറേജ് ബാറ്ററിയാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ബാറ്ററി കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഒന്നുകിൽ ക്ലോക്കിൻ്റെ അകത്ത് അതുപോലെ തന്നെ റിമോട്ട് കൺട്രോളിൻ്റെ അകത്ത് ടി വിയുടെ റിമോട്ടിനുള്ളിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ബാറ്ററി കാണാം അപ്പോൾ അതെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ അതിലത്തെ കറണ്ട് റിമോട്ട് കൺട്രോളറിലെ കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോക്കിലെ കറണ്ട് ഡി സി ആണോ അതോ എ സി ആണോ അതാണ് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് അതെല്ലാം ഡി സി ആണ് അതിനുള്ളിൽ നടക്കുന്നത് ഡി സി ആണ് അതുപോലത്തെ ഒരു ബാറ്ററിയാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ആറ് വോൾട്ടിൻ്റെ അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് തരം ബാറ്ററി ഉണ്ട് ഡബിൾ എ അല്ലെങ്കിൽ ട്രിപ്പിൾ എ ഡബിൾ എ ബാറ്ററി ട്രിപ്പിൾ എ ബാറ്ററി സാധാരണ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിക്രോം എന്നുള്ള ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വയറാണ് അതായത് നിക്രോമിൻ്റെ കമ്പിച്ചുരുൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പിന്നെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് സിക്സ് വോൾട്ടിൻ്റെ സ്റ്റോറേജ് ബാറ്ററി അത് രണ്ട് തരം ബാറ്ററികളുണ്ട് ഡബിൾ എ ബാറ്ററി ഉണ്ട് ട്രിപ്പിൾ എ ബാറ്ററി ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ക്ലോക്കിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ക്ലോക്കിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന സാധാരണ ഡബിൾ എ ബാറ്ററി കുറച്ച് കനം കൂടിയിട്ടുള്ള ബാറ്ററിയാണ് ചില ടി വി റിമോട്ടിൽ ഡബിൾ എ ബാറ്ററി ആയിരിക്കാം ചിലത് ട്രിപ്പിൾ എ ആയിരിക്കാം ഒരുവിധം കേരള വിഷൻ്റെ ഒക്കെ സെറ്റ് ടോപ്പ് ബോക്സിൽ വരുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ട്രിപ്പിൾ എ ബാറ്ററിയാണ് ഒരുവിധം എല്ലാ ഡി വി ഡി പ്ലെയർ അതല്ലെങ്കിൽ ഇതിലൊക്കെ വരുന്ന ട്രിപ്പിൾ എ ബാറ്ററിയാണ് ആ ബാറ്ററി എടുത്ത് നിങ്ങളൊന്ന് മറച്ചു നോക്കുക അതിൽ പേര് അത് ബാറ്ററി ഇറക്കിയ കമ്പനിയുടെ പേരുണ്ടാവും അതിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് എഴുതി കാണിക്കും വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വോൾട്ട് എന്ന് അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ അവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ള അവരെഴുതിയിട്ടുള്ള വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ബാറ്ററി ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഡി സി കറണ്ടാണെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് കറണ്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അതിൽ എ സി കറണ്ടൊന്നും നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വരുന്ന കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് മുതൽ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് വോൾട്ടേജ് വരെയാണ് അത് വളരെയധികം കൂടുതലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു വോൾട്ടേജ് നിങ്ങൾ നേരിട്ട് എങ്ങാനും തൊടാനോ അല്ലെങ്കിൽ ടച്ച് ചെയ്യാനോ ഇടവരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും ഷോക്ക് അടിക്കും ആരും അതിനുവേണ്ടി മുതിരരുത് എങ്ങനെയാണ് ഷോക്ക് അടിക്കുന്നത് നോക്കാൻ വേണ്ടി ആരും മുതിരരുത് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് മാത്രം എങ്ങാനും നിങ്ങൾ അറിയാതെ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഷോക്ക് അടിക്കും കാരണം ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് വോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലിയൊരു വാല്യൂ ആണ് നിങ്ങൾ ആ ബാറ്ററി എടുത്ത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യമായി ഷോക്കൊന്നും കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല ചെറുതായിട്ട് അത് വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നാണോ എന്ന് അറിയാം നാക്കിലൊന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് ചെറിയൊരു തയ്പ്പ് കിട്ടും അതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ബാറ്ററിയാണ് എന്നുള്ളത് അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വെറുതെ റിമോട്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോക്കിലോ ഇട്ട് നോക്കുക ക്ലോക്ക് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്കത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബാറ്ററിയാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി രണ്ടാമത് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള സം
പ്രതിരോധകം അല്ലെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് വളരെയധികം കുറവാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയലായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എപ്പോഴും റെസ് കോപ്പർ വയറാണ് അതിൽ ചെമ്പ് കൊണ്ടുള്ള വയറാണ് അതായത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ വയറിങ് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ വയറിങ്ങിന് ചെയ്യാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള കമ്പി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ലോഹം എന്ന് പറയുന്നത് കോപ്പർ തന്നെയാണ് കാരണം കോപ്പറിന് റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിരോധകം വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുമ്പോൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി അതിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് റെസിസ്റ്റൻസ് മാത്രമേ അത് കൊടുക്കുള്ളൂ അതായത് വൈദ്യുതി അതിലൂടെ പ്രവഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ കുറച്ച് പ്രതിരോധം മാത്രമേ ചെമ്പ് കൊടുക്കുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ചെമ്പ് പ്രയോഗിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് കോപ്പർ വയർ അല്ലെങ്കിൽ ചെമ്പിൻ്റെ കമ്പികൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വീടുകളിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കണക്ഷൻ വയറുകൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം ഒന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ചിത്രം നമുക്ക് നോക്കാം സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ഡയഗ്രാം സർക്യൂട്ട് എന്നല്ല സർക്യൂട്ട് തന്നെയാണ് അത് വായിക്കേണ്ടത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ വേറെ ആരെങ്കിലും പറയുമ്പോൾ സർക്യൂട്ട് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അത് ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് സർക്യൂട്ട് അത് സർക്യൂട്ട് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സിക്സ് വോൾട്ട് ബാറ്ററി വെച്ചിട്ടുണ്ട് സാധാരണ ഒരു ഒരു യൂണിറ്റാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളതെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇങ്ങനൊരു ബാറ്ററിയാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളതെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ സെൽ എന്നാണ് വിളിക്കുക രണ്ട് സെല്ലുകൾ അടുപ്പിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിനെ ബാറ്ററി എന്ന് വിളിക്കാം ഇതിനാണ് നമ്മൾ ബാറ്ററി എന്ന് വിളിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ വളരെ സാധാരണയായിട്ട് പറയാറുള്ളത് ഒരെണ്ണം തന്നെയാണെങ്കിലും നമ്മൾ സെല്ല് എന്ന് പറയാറില്ല അതിനെ നമ്മൾ ബാറ്ററി എന്ന് തന്നെയാണ് പറയാറുള്ളത് ഇവിടെ രണ്ട് സെല്ലുകൾ അടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കതൊരു ബാറ്ററി എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്കിതിനെ പറയാം അത് സിക്സ് വോൾട്ടാണ് അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഓരോന്നും ത്രീ വോൾട്ട് ആയിരിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് വോൾട്ടിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വോൾട്ട് സെല്ലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നാല് യൂണിറ്റ് എടുക്കേണ്ടി വരും നാലെണ്ണം നമ്മൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് വെച്ചാലേ നമുക്ക് ആറ് വോൾട്ട് കിട്ടുള്ളൂ കാരണം വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഇൻറ്റു നാല് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആറ് ഇനി അവിടെ ഒരു സ്വിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ബാറ്ററിയിൽ നിന്ന് സ്വിച്ചിലേക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഈ നിക്രോം നിൻ്റെ കമ്പിയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നിക്രോം വയറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കണക്ഷൻ വയറുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്വിച്ചും വേണം ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ സിമ്പിളാണ് ഇത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പ്രതിരോധകം നിക്രോമിൻ്റെ വയർ അല്ലെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഈ ഒരു സിമ്പിൾ കൊണ്ട് ഈ ഒരു സ്പ്രിങ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വരച്ച് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇൻകേസ് ഈ ഇതിപ്പോൾ സ്വിച്ച് ഓഫ് പൊസിഷനിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് സ്വിച്ച് ഇപ്പോൾ ഓഫ് ആയിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഈ സ്വിച്ച് നമ്മൾ ഓൺ ആക്കിയെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇതിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് താഴത്തേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക സ്വിച്ച് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇപ്പോൾ ഈ സർക്യൂട്ട് ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സർക്യൂട്ടായി അപ്പോൾ വൈദ്യുതി സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു പാത്തിനെയാണ് നമുക്ക് സർക്യൂട്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ദ പാത്ത് ഇൻ വിച്ച് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഫ്ലോസ് ഈസ് കോൾഡ് സർക്യൂട്ട് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് സഞ്ചരിക്കുന്ന ആ വഴി അല്ലെങ്കിൽ ഏത് പാത്തിലൂടെയാണോ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് ആ പാത്തിനെ നമുക്ക് സർക്യൂട്ട് എന്ന് വിളിക്കാം അതായത് ഏത് വഴിയിലൂടെയാണോ വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുന്നത് ആ പാതയെ ആ സഞ്ചാര പാതയെ നമുക്ക് സർക്യൂട്ട് എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാം സോ ഇതൊരു വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് പോകുന്നൊരു സർക്യൂട്ടായിട്ട് നമുക്കിവിടെ പറയാം അപ്പം അങ്ങനെ വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കറണ്ട് കുറേ നേരം പോവുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ചൂടാവുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അത് ചൂടായത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പിന്നീട് നമ്മളിതിൻ്റെ ശേഷം നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നിക്രോം വയർ എന്താവുന്നു ചൂടായിക്കൊണ്ട് ഇരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഫിലമെൻറ്റ് ബൾബ് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ കാരണം ഫിലമെൻറ്റ് ബൾബ് വളരെ അപൂർവമാണ് ഇപ്പോൾ കാണാൻ കാരണം ഒരു വിധം എല്ലാവരുടെ
കറണ്ട് ഇതിലൂടെ പോകുമ്പോൾ ഇത് ചൂട്ട് ചൂടായി അത് വളരെയധികം ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് വൈദ്യുതി അല്ലെങ്കിൽ സോറി പ്രകാശം പരത്താനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രകാശം പുറത്തേക്ക് വിടാനായിട്ട് തുടങ്ങും അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഫിലവൻ ബൾബിൽ നമുക്ക് ലൈറ്റ് കിട്ടുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ ഇതും ചുട്ട് പഴുക്കാൻ തുടങ്ങി ഒരു ലോഹം ചുട്ട് പഴുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെയധികം ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്രകാശം പരത്താനായിട്ട് തുടങ്ങും അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുന്ന് ഇതേപോലെ പ്രകാശം നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും ഒരു ഇൻകാൻഡസൺ ബൾബിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വെച്ചതൊരു ബൾബല്ല ഒരു നിക്രോം വയർ മാത്രം അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഇനി എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ നിരീക്ഷണം സർക്കിറ്റിലൂടെ വൈദ്യുതി കടത്തി വിടുമ്പോൾ നിക്രോം ചൂടായിട്ട് വരുന്നത് കാണാം അപ്പം ഇങ്ങനെ അത് ചൂടാവാനുള്ള കാരണം ഇവിടുത്തെ വൈദ്യുത ഊർജം താപ ഊർജമായിട്ട് മാറുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇത് ചൂടായിട്ട് മാറുന്നത് നമുക്ക് ഇതിൽ ഈ നിക്രോം വയറിൻ്റെ അടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് സമാന്തരമായിട്ട് നമുക്കൊരു അതിന് പാരലായിട്ട് നമുക്കൊരു വോൾട്ട് മീറ്റർ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ വോൾട്ട് അത് അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് കളക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ കറണ്ടും എത്രയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് മെഷർ ചെയ്യാം അപ്പം ഇതേ സർക്കിറ്റിൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം വരുത്തുന്നു ആണ് ഇവിടുത്തെ സ്വിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സ്വിച്ച് ഓൺ പൊസിഷനിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതിന് ശേഷം നിക്രോം വയർ എടുക്കുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ അമ്മീറ്റർ വയ്ക്കുന്നു ഈ ചിഹ്നം ഈ സിമ്പിൾ എ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ വട്ടം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അത് അമ്മീറ്ററാണ് അമ്മീറ്റർ അമ്മീറ്ററിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്താണ് അമ്മീറ്റർ മെഷേഴ്സ് ദ കറണ്ട് ഫ്ലോയിങ് ഇൻ ദ സർക്കിറ്റ് ആ സർക്കിറ്റിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ഒരു സർക്കിറ്റിലൂടെ പ്രവഹിക്കുന്ന വൈദ്യുതിയുടെ അളവ് എത്രയാണെന്ന് അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് അമ്മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നിക്രോം വയറിൻ്റെ രണ്ട് അഗ്രഹങ്ങളിലായിട്ട് രണ്ട് അറ്റങ്ങളിലായിട്ട് നമ്മൾ കണക്ഷൻ വയറുകൾ എടുത്തിട്ട് വോൾട്ട് മീറ്റർ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു വോൾട്ടത അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം അളക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് വോൾട്ട് മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ നിക്രോം വയറിന് സമാന്തരമായിട്ട് നമ്മൾ വോൾട്ട് മീറ്റർ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് മെഷീൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ അമ്മീറ്റർ വെച്ചിരിക്കുന്നു കറണ്ട് മെഷീൻ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എത്രയാണെന്ന് മെഷീൻ ഇത് സിക്സ് വോൾട്ട് തന്നെ അതേ നിക്രോം വയർ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് തന്നിരിക്കുന്ന സർക്കിറ്റിൽ നമ്മൾ ഈ വോൾട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സർക്കിറ്റിൽ ആർ ഓം പ്രതിരോധമുള്ള ചാലകത്തിൻ്റെ അഗ്രങ്ങളിൽ വി പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം നൽകിയപ്പോൾ ഐ ആംബിയർ കറണ്ട് പ്രവഹിക്കുന്നതായി ഐ രേഖപ്പെടുത്തി അതായത് ഈ ഇതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ഓം ആണ് ഓക്കെ ഓം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ യൂണിറ്റാണ് പ്രതിരോധത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ യൂണിറ്റാണ് നമ്മൾ ഓം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സിമ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ ചിഹ്നമാണ് ഇത് യൂണിറ്റ് of resistance is called ohm adinde chinnam inganeyana ingane or simple edana ohm nu parayanathu appo r ohm resistance nammal vachirikkunu ivadthe nammal connect cheyidittulla battery de voltage nu parayanathu v aanu ingane aa v ede value nu parayanathu 6 volt aanu appo 6 volt nammal connect cheyidappol namukku ഇതിനെ ക്രോസ് ആയിട്ട് വരുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നതും സിക്സ് വോൾട്ട് തന്നെയാണ് വേറൊരു റെസിസ്റ്റൻസും ഇതിൻ്റെ ഇടയിലില്ല അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു പ്രതിരോധവും ഇതിൻ്റെ ഇടയിലൊന്നും നമുക്ക് കാണാനില്ല അപ്പോൾ അവിടെ മെഷർ ചെയ്തു അവിടെ അളന്ന കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സർക്കിറ്റിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്ത കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ആംപിയർ കറണ്ടാണ് സോ ഈ ആർ റെസിസ്റ്റൻസിന് അല്ലെങ്കിൽ ആർ പ്രതിരോധം ആർ ഓമുള്ള ഈ റെസിസ്റ്റൻസിന് വി വോൾട്ടേജ് കൊടുത്തപ്പോൾ ഐ ആംബിയർ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്തു ഐ ആംബിയർ കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിൻ്റെ തീവ്രത എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ആംബിയർ ആണ് 
അത് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്തത് അതല്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ അളന്നത് ആ മീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്കിനി എഴുതാവുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയണത് ചാർജും സമയവും അതുപോലെ തന്നെ കറണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഒരു റിലേഷൻ ഇഫ് എ മീറ്റർ ഈസ് റീഡിംഗ് എ കറണ്ട് ഓഫ് ഐ ആംബിയർ ആ ഐ ആംബിയർ കറണ്ടിനെ നമുക്ക് ക്യൂ ബൈ ടി എന്ന് എഴുതാം എ മീറ്റർ അളന്നത് ഇവിടുത്തെ വൈദ്യുത പ്രവാഹ തീവ്രതയായിട്ടുള്ള ഐ ആണെങ്കിൽ ആ ഐനെ നമുക്ക് ഒരു ഇക്വേഷനിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം ഇക്വേഷനിൽ നമുക്ക് രേഖപ്പെടുത്താം ഐ ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ ടി അതിൽ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ചാർജും ടി എന്ന് പറയുന്നത് സമയവുമാണ് ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ ടി അതിൽ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുത പ്രവാഹ തീവ്രത ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ചാർജ് അവിടെ സഞ്ചരിച്ച ചാർജാണ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് സമയം അതായത് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇതിന് മുന്നേ തന്നെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ചാർജിൻ്റെ പ്രവാഹത്തിൻ്റെ ചാർജ് സഞ്ചരിക്കുന്നതിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ചാർജിൻ്റെ ചലനത്തിൻ്റെ തോത് ആണ് എന്ത് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലോ ഓഫ് റേറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലോ ഓഫ് ചാർജാണ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം അതല്ലെങ്കിൽ തോത് ചാർജ് ചലിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു തോതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇല വൈദ്യുത പ്രവാഹ തീവ്രത എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ ടി അതിൽ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ചാർജാണ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് സമയമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാവുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൽ ഇവരെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്യാം ഇവരുടെ യൂണിറ്റിനെ വൺ ആംബിയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ കൂളം പെർ സെക്കൻഡ് അതായത് കൂളം എന്നുള്ളത് ചാർജിൻ്റെ യൂണിറ്റാണ് സെക്കൻഡ് എന്നുള്ളത് ടൈമിൻ്റെ യൂണിറ്റാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം സോ ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ ടി നമുക്ക് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് പിന്നീട് അവർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടി സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ചാലകത്തിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇപ്പോൾ സോറി സോറി പ്രവഹിക്കുന്ന ചാർജ് എത്ര എന്നാണ് അപ്പോൾ പ്രവഹിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫ്ലോ ചെയ്ത ചാർജ് എന്ന് പറയും പിടി കുഴപ്പമില്ല ടി സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ചാലകം ചാലകം എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടക്ടർ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും വൈദ്യുതിയെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കടത്തിവിടുന്ന ഉപകരണങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ ലോഹങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ വസ്തുക്കളെ വിളിക്കുന്നവരാണ് ചാലകം എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദ ദ തിങ്സ് വിച്ച് വിൽ ഈസിലി അലോ ടു പാസ് ത്രൂ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിനെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പോകാൻ അനുവദിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ പറയുന്നവരാണ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ചാലകം എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇൻ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് വിൽ ഫ്ലോ വെരി ഈസിലി ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് കണ്ടക്ടേഴ്സിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ആ ഒരു ചാലകത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടക്ടറിൽ ഫ്ലോ ചെയ്ത ചാർജ് എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചത് സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദ ഇക്വേഷൻ ക്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻ ടു ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാവുന്ന ചാർജിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ഇൻ ടു ടി ആണ് ഇത് അവർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പാഠപുസ്തകത്തിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ഐ ഇൻ ടു ടി ഇനി അവരൊരു കാര്യം അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു കൂളം ചാർജ് ഒരു ബിന്ദുവിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ബിന്ദുവിലേക്ക് ചലിപ്പിക്കാൻ ചെയ്യേണ്ട പ്രവൃത്തി ഒരു ജൂൾ ആണെങ്കിൽ ആ ബിന്ദുക്കൾക്കിടയിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം ഒരു വോൾട്ട് ആയിരിക്കും അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു സർക്യൂട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പോയിന്റിലേക്ക് ഒരു ബിന്ദുവിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ബിന്ദുവിലേക്ക് ഒരു കൂളം ചാർജ് ഒരു സെക്കൻഡ് സമയത്തിന് ഉള്ളിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം ഒരു വോൾട്ട് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവർ പറയുന്നത് ഇവിടെ നിന്നൊരു ചാർജ് ക്യൂവിനെ ഈ ഒരു ബിന്ദുവിൽ നിന്ന് ഒരു കൂളം ചാർജിനെ ഈ ബിന്ദുവിൽ നിന്ന് ഈ ബിന്ദുവിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി വരുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ അല്ല അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോവുകയാണെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടി വരുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറ
1 volt ആയിരിക്കും എന്നാണ് അവര് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാം w qv അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇക്വേഷനിലേക്കാണ് നമ്മൾ എത്തിച്ചേരാൻ പോകുന്നത് ഇവര് പറയുന്നത് നമ്മൾ നീൽക്കാൻ പോകുന്ന നീക്കാൻ പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ചലിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന ചാർജ് ഇപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഈ ഒരു ബിന്ദുവിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു പോയിന്റ് പി ഇതിൽ എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ നിന്ന് ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലേക്ക് നമ്മൾ വൺ കൂളം ചാർജിനെ നീക്കുകയാണ് അതിനുവേണ്ടി അവിടെ ചെയ്യേണ്ടി വന്ന പ്രവൃത്തി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ജൂളാണ് എങ്കിൽ അവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് വൺ വോൾട്ടാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനെ മാറ്റി ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഇവർ പറഞ്ഞത് ഇത് വണ്ണും ഇതും വൺ ആണെങ്കിൽ ഇത് ഡബ്ല്യു വൺ എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ക്യൂ ചാർജിനാണ് മാറ്റുന്നത് എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വി ഈ രണ്ട് പോയിൻ്റ് എ ബി എന്നുള്ള രണ്ട് പോയിൻ്റുകൾ ആ രണ്ട് പോയിന്റിൽ ഒരു കൂളം ചാർജ് ഒരു വി പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസത്തിലൂടെ ചലിപ്പിക്കാൻ വേണ്ട ജൂള് വൺ ജൂളായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ട ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ കൂളമാണ് ഇവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് വൺ വോൾട്ടും ആണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ പ്രവൃത്തി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ജൂളായിരിക്കും കാരണം ഇതും വണ്ണ് ഇതും വണ്ണാണെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു എത്ര വരും നമുക്ക് വണ്ണ് കിട്ടും അപ്പോൾ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ വാല്യൂ ഇതിൻ്റെ മൂല്യം ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ മൂല്യവും ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ ഒന്നാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തിയുടെ വാല്യൂ വണ്ണ് വരും സപ്പോസ് ക്യൂ കൂളം ചാർജിനെ വി പൊട്ടൻഷ്യൽ എങ്കിൽ വൺ കൂളം ചാർജ് വി വോൾട്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസത്തിൽ ചലിപ്പിക്കാൻ വേണ്ട പ്രവൃത്തി വീണ്ടും ക്യൂവിനെ ഒന്നാക്കി വി എന്നുള്ളത് മറ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ ആണ് വരുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ വൺ കൂളം ചാർജിന് വി പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ആക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നീക്കണം വ്യത്യാസം വരുന്ന ബിന്ദുക്കളിൽ ചലിപ്പിക്കണം ചലിപ്പിക്കാൻ വേണ്ട ഊർജ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ പ്രവൃത്തി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും ഇതിന് വി കൊടുത്ത് ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ തന്നെയാണ് ഡബ്ല്യു എസ് കൊണ്ട് വി ജൂൾ എന്ന് വരും വി ജെ എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ വി എന്നുള്ളത് ചിലപ്പോൾ അഞ്ചോ പത്തോ പതിനഞ്ചോ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും വാക്കുകളായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും നമ്പറുകളായിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു സംഖ്യ ആയിരിക്കാം ക്യൂ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വൺ ആയിട്ട് തന്നെ എടുത്തു ഇനി സപ്പോസ് അടുത്തതിലെ അവർ പറയുന്നത് ക്യൂ കോളം ചാർജിനെ വി പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസത്തിൽ ചലിപ്പിക്കാൻ വേണ്ട ചെയ്യേണ്ട പ്രവൃത്തി വൺ കൂളത്തിന് വരാം ക്യൂ കൂളം ചാർജിന് വി പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസത്തിൽ ചലിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ട പ്രവൃത്തി വേണ്ട വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഡബ്ല്യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു വി സോ ഇഫ് ക്യു ആൻഡ് വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഡബ്ല്യു ഈസ് ഓൾസോ ഈക്വൽ ടു വൺ അല്ല ക്യൂക്കും വിക്കും അതുപോലെ തന്നെ വൺ അല്ലാത്തൊരു വാല്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡബ്ല്യുവിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് ക്യൂ ഇൻ ടു വി എന്ന് നമുക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ വൺ കൂളം ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡബ്ല്യു ഈസ് ഈക്വൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഇക്വേഷൻ ഡബ്ല്യു ഇക്വൽ ടു ക്യൂ ആണ് വൺ കൂളം ചാർജിനെയാണ് നമ്മൾ വി പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസത്തിൽ ചലിപ്പിക്കുന്നത് എങ്കിൽ അവിടുത്തെ പ്രവൃത്തി എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ജൂളായിരിക്കും ക്യൂ കൂളം ചാർജിനെ വി പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസത്തിൽ ചലിപ്പിക്കാൻ വേണ്ട പ്രവൃത്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഡബ്ല്യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ഇൻ ടു വി ജൂളായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു സെക്ഷൻ നമുക്കിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്താ വെച്ചാൽ വൈദ്യുത ഉപകരണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇലക്ട്രിക് എന്താ അപ്ലയൻസസിനെ കുറിച്ചാണ് അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് യൂസുകൾ അതിൻ്റെ ഉപയോഗങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു അവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന എനർജി ട്രാൻസ്ഫർ ഊർജ മാറ്റത്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അതാണ് ഇത്രയും നേരം നമ്മളിവിടെ ചെയ്തത് അതിനുശേഷം ഹീറ്റിംഗ് ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് കറൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിൻ്റെ താപഫലമാണ് നമ്മളൊരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പരീക്ഷണമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ട് നോക്കിയത് ഒരു നിക്രോം വയറ് സിക്സ് വോൾട്ട് ബാറ്ററി ആയിട്ട് കണക്ട്
അതിലെ വോൾട്ടത അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ വോൾട്ട് മീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് മെഷർ ചെയ്തു ആൻഡ് വി ഹാവ് എൻ ഇക്വേഷൻ ഫോർ വർക്ക് നമുക്കൊരു വർക്കിൻ്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി ഡബ്ല്യു ഇസ് ഇക്വൽ ടു ക്യു വി എന്നുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്തിരുന്ന ഡിസ്കസ് ചെയ്തതിൽ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ മെസ്സേജ് അയക്കാം വിത്ത് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഒരു സെക്ഷൻ ഇവിടെ നിർത്താൻ പോവുകയാണ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എസ് എം മെസ്സേജ് അയക്കാം എ സി എന്താന്ന് ആ എന്ന വാക്കിനർത്ഥം ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് ഇത് വീഡിയോ പോകണില്ലേ ആണല്ലേ ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് എന്നാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് വളരെ അടി വളരെ ബേസിക് ആയിട്ട് വളരെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് നമുക്കൊരു സർക്യൂട്ടിലൂടെ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ കറണ്ട് എപ്പോഴും ഒരു പ്രത്യേക ദിശയിൽ മാത്രമേ ഫ്ലോ ചെയ്യുള്ളൂ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലിൽ നിന്ന് നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലിലേക്ക് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും കറണ്ട് പോവുക ഇതാണ് ഡി സി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഡി സി കറണ്ട് ആണ് എ സി കറണ്ട് ആണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എ സി കറണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് മെഷൻ മെൻഷൻ ചെയ്യുക എ സി കറണ്ട് എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു കറണ്ടിൻ്റെ ദിശ എപ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് പോകുന്നത് എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ എ സി കറണ്ട് ഒരു സെക്കൻഡിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ് ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഒരു നിശ്ചിത സമയത്ത് ഇങ്ങനെയാണ് കറണ്ട് പോകുന്നതെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത നിമിഷത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത ഇൻസ്റ്റൻറ്റിൽ അത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അതെപ്പോഴും അതിൻ്റെ ദിശ കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് സിറ്റി വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുന്ന സഞ്ചാരപാതയുടെ ദിശ എപ്പോഴും മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് സോഴ്സ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എ സി സോഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ വയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ കറണ്ട് പോകുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഇങ്ങോട്ട് ഒരു ഇൻസ്റ്റൻറ്റിൽ ഇങ്ങോട്ടാണെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത ഇൻസ്റ്റൻറ്റിൽ ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ഇങ്ങനെ പോയിരുന്ന ഡയറക്ഷൻ അവൻ നേരെ തിരിക്കുന്നു നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആയിരിക്കും പറ്റുന്നു അതുകൊണ്ട് അവൻ ഇങ്ങനെ ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അത് ഒരു സെക്കൻഡിൽ തന്നെ നൂറ് തവണയൊക്കെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് നേരിട്ട് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോലും പറ്റാത്ത അത്ര വേഗതയിലാണ് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ അത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് മാറാനുള്ള കാരണവും അത് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത്രയും നമ്മൾ അത്രയും മാറ്റം വര വരുത്താവുന്ന രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റം വരുത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മളത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതിനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ കറണ്ടിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എ സി കറണ്ട് എന്നുള്ളത് അത് നിങ്ങൾ വൈദ്യുത കാന്തിക പ്രേരണം ആ ഒരു ചാപ്റ്ററൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പം ഇതിനാണ് നമ്മൾ എ സി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഡി സി അപ്പം ഡി സി സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബാറ്ററി അല്ലെങ്കിൽ സെല്ലായിരിക്കും എ സി സോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് നേരിട്ട് വരുന്നതൊക്കെ എ സി സോഴ്സ് തന്നെയാണ് അതാണ് എ സി കറണ്ട് ഡി സി കറണ്ട് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എ സി പിന്നെ നിങ്ങൾ ഒരു മിനിറ്റ് എ സി നിങ്ങൾ സാധാരണ നമ്മൾ എ സിന്ന് എപ്പോഴും പറയുന്നത് എയർ കണ്ടീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കാര്യമാണ് എ സി എന്നുള്ള എയർ കണ്ടീഷൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ആയിട്ട് നമ്മൾ എ സി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഫിസിക്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ടേംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്സിൻ്റെ ടേംസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എ സി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് ഡി സി സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ഡയറക്റ്റ് കറണ്ട് ദിസ് ഇസ് ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് എ സിയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് വളരെ കൂടുതൽ പഠിക്കണം എങ്കിൽ നമ്മൾ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ എത്തണം ട്വൽത്തിലാണ് എ സി എന്ന് തന്നെയുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ തന്നെയുണ്ട് ഒരു പാഠം കംപ്ലീറ്റ് നമുക്ക് എ സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുണ്ട് ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കുക നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വരുന്നത് എപ്പോഴും എ സി ആയിരിക്കും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കൂടുതൽ ഡൗട്ടുകൾ ഇല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം ഒന്ന് രണ്ട് ഒരു മിനിറ്റിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കുക ഇനി നമ്മൾ ഒരു മിനിറ്റിനുള്ളിൽ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ടായിരുന്നു ഒന്നിന് ഓഡിയോ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ മെസ്സേജ് അയക്കാം